大家好，我是安杰新科技 C A E 工程师 Kenny。今天继续为大家介绍 HyperMesh 的指令与相关操作。那接下来的部分为这个 Radius Utility Menu 的介绍。那在这个 Radius 使用时，首先我们可以看到上方工具栏。那我们将这个 user profile 点选一下叫出。那这个 user profiles 在各位开启 hypermesh 时也会出现。那么我们接下来会使用 radius。那右边下拉选单，在这边可以选取我们 radius 所使用的版本。选取完成后，点击 OK， 就可以接下来做 radius 的设置。那这个地方，首先和各位介绍一下 Radius 的 Tool Menu。那么我们可以看到左边这边有一个 U T I L I T Y 这个功能，我们左键点选一下。那在这个地方呢，我们可以从里面可以看到我们的许多的一个使用项目。那这个使用项目呢，包含就是 Model 的编辑。或者是条件或拘束，就是 tools 的编辑，还有 engine file 的编辑，最后是求解部分的编辑。那这个呢？这边在下面的地方，首先这边默认为 radius tool。那在这地方，我们可以个别切换为 geometry mesh mesh 的部分，或者是 user user 这边没有对，然后或者是 dis 变形量的部分，或者是。Q&A， 然后 model 的地方，那我们主要呢这边还是切到这个 radius tools 的地方做一个使用。对，那这个这个要怎么叫出呢？如果各位没有出现这个 U T I L I T Y 的一个大项目大纲的话，我们可以从这个上方工具栏的 view 点选一下，然后看到下拉选单这边有一个 utility menu。这个容这个选项，对，那我们呢需要将它做一个勾选，那就可以将我们这个 U T I L I T Y U 这个把它打开。那在这边就是快速各跟各位介绍，首先这地方我们可以看到第一个部分，它可以去 create part， 就是创建我们的的 part 物件。那在这个 a r t i s t r u c t 是 component， 那这边呢叫做 part。那第二个就是 model 的一些材料，材料的管理管理项目，就是管理界面，还有 component 的管理界面。那比较重要的地方呢是这个 tools 的地方。那这边 radius 设置跟这个 a r t i s t r u c t 因为是不同求解器，所以有不同的设置方式。那 radius radius 大多数的一个拘束条件以及外在外在施力条件的设置，主要是在这个 tools 的地方可以去做一个设置使用。那在后续的一个功能介绍中，会依照每一个功能，那详细的和各位做介绍及操作的说明。对，那在后面的话呢，就是它的一个 engine file。还有这个 solution radius 的设置部分，对，那这边呢是 radius 的 tool menu 的一个基本基本的相关介绍，以及就是我们切换的方法。